كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم امتر مطر مقوت جاتر ببيك حضرات علماء الكرام بوشة ورثة الأنبياء عزيز طلباء شربستر الدرم بران درم بيرو مسليان عزام الله تبارك وتعالى اما در کے تار اپار و نگروہ نیج گھر خاجر دے اور توفیق دان کرچن تار کو بیترو گھر و پستیتی لکھان و شجوگ دان کرچن شکر دے کری الحمدللہ معزز حاضرین اسلام بہو بیدھی بیدھان مدھے پانچٹی بیدھان ہلو بنیاد ابن بھیت شروع کنو دالان کٹھا جو دی بھیتی نہ تھا کہ تحول تار چھات تھا کہ نہ ایتا گھر بناتے ہو لے چاٹا کھوٹی لگے منیمم اور ایتا تابو ٹاناتے ہو لے پانچٹا کھوٹی لگے تابو ٹاناتے पाँचटा खुटर भेतरे मूल खुटी है मध्यवर्ती खुटीटा जे खुटीटा तबुर मध्यभाग उचू और चार्ट खुटी आशपाशे थे जेगलते टाना दिए से तबुटा के टाना है नबी करीम सल्लाह आलहीसल्लम ईमान के मध्यवर्ती खुटी हिसेबे आख्यित कर तबर जन्े एवं बाकी चार्ट खुटी के तबर सहायक गुरुत्वपूर्ण खुटी हिसेबे आख्यित कर बाकी चार विधान के मध्यवर्ती खुटी ना थे जेमन तबू को समय दाड़े ना तबुई है ना ठीक तेमनी भाव ईमान जो ना थे तो हमें मानुषर अन्न कोम अल्लाह तलार दरबारे जा ईमान बाड़ीटा तैरी हो तो पाँचटार मध्य एक खुटी तर नाम हल सौम सियाम रोजा रोजा पाँच खुटर एक खुटी अन्न भाषा मूल खुटर सपोर्टिंग चार खुटर मध्य एक खुटी एक खुटी जदि कम थे तो ताबू ताबू से दिखे ये बैका हो पड़े थे ठीक है ना ठीक तेमनी भाव रोजा जो सही भावे आदाय ना हाँ। रोजार आम जो उम्मतर मध्य ना थे तर इसलम जे तबु आई तबु क्षतिग्रस्त हुए थे तर इसलम दिए अन्न के परिपूर्ण उपकार पोछान तो दूर कथा निजे काठाम ठीक रखा जाए ना तो ये रोजा ये सौम अल्लाह तला इतिपूर्वर उम्मतर जन्े फरज कर हाँ गति प्रकृति भिन्न छो यम्मतर जो रोजा के अल्लाह तला फरज कर सुरतुल बकरा इर्शाद होल्लादीना मनु कुतिबा आलि कुमसौम कुतिबा आलि कुमसियाम ओ ईमानदारा तुम्हारे जन्े रोजा के फरज कर दे कमा कतिबा आल्लदीन अमीन कबलिकुम जेमन इतिपूर्वे तुम्हारे पूर्वे कार उम्मेर जन्े फरज करा दिए बोझाना होता एम गुरुत्वपूर्ण एक विधान जे विधान 
छाड़ा को उम्मतर धर्मी काठाम तैरी होते इतिपूर्व उम्मतर जो एट फरज छुझिए बोझान हमान जेमन गुरुत्वपूर्ण एक स्तम्भ एवं मूल स्तम्भ एर का स्तम्भ हल रोजा कारण ईमान एम एक स्तम्भ जे स्तम्भ हजरत सैयदना आदम माना नबी नवालसलम के शुरू कर आखिरी नबी सरकार दो जहाँ नबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लासल्लम पर्त प्रत्येक नबी के अल्लाह तला दान कर मौलिक स्तम्भ इटे प्रत्येक नबी सब नबी एक ही कथा बोले बेपारे कारो मतर मध्य को दिरुक्ति बर प्रत्येक मत एवं वाक्य एक ही छो अल्लाह तबारकलाटार गुरुत बोझान जो सब जुगे नबीरा कि बोलत प्रत्येक नबीर मुखर भाषा कुरान करीम इता उल्लेख कर ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم شرب الرثم رسول بثي بثي غزرة نوح عليه السلام إير أعجب كنا كافر جاتي بثي بثي شيلونا إيه كافر شمبرداي تويري غور باري رثم نبي غزرة نوح عليه السلام तर आलोचना अल्लाह तला कर कौमर का नुह के एलें जी प्रकाश्य बाणी आनयनकारी एक सुस्पष्ट दलिल प्रमाण सम्बलित एक नबी एवं अल्लाह तबुदू इल्लाह जे तुम्हरा इबादत कारो करबे ना शुदू आल्लाहर अर्थात इबादत एकम्र आल्लाहर हो गोलमी एकम्र आल्लाहर हो एरपर हजरत हुदालाम कथा अल्लाह उल्लेख करें हुद के पठाल परवर्ती लोक देर तरह कौम आदर का पाठाल आद जर का तर भाई हजरत हुद के पाठाल से एक ही कथा बोलें हे हमार जी तुम्हारा आल्लाह छाड़ा कारो इबादत करा कारो गोलमी करा हजरत हूदर पर हजरत सालेह आसलें सामूद के गोत्र तर भाई तर ही स्वगत्रिय व्यक्ति हजरत सालेह के पाठाल एक ही कथा बोलें ये एक ही कथा चलते चलते हजरत इब्राहिम हजरत नूह हजरत हजरत मूसा हजरत ईसा हजरत जकरिया आलिमसलावत तस्तीम थे शुरू कर समस्त नबीर क्षेत्र ही आल्ला तला वर्णना कर शेषे से नबीजी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम मुख दिए से एक ही कथा बोलें अर्थ हल ये को व्यक्ति सत्यिकार मानस होते हम इमान को विकल्प नहीं इमान मानुषर मानवता और मूल्यबोध मानवतार मूल्यबोध तैरी करार्जन सब चे बड़ नियमक शक्ति यहाँ जदि ना थे तेल मानुष और मानुष है ना देखते मानुष है आसले मानुष है ना तर कोकांड आल्लाह तलार एक्सेप्टेबल है ना कबुल है ना एवं ये एत गुरुत्वपूर्ण जिन प्रत्येक नबी एक ही बाणी बोले गतिपूर्वे रोजार क्षेत्र अल्लाह तला से एक ही कथा बोल कुमीबादीम संक्षेपे दीचन जो देखो ओ ईमानदारा तुम्हारे जन् रोजा के फर्स करा हल जेमन तुम्हारे पूर्वेकार उम्मतर जन्े फरज करा तुम्हारे पूर्वेकार उम्मतर जो फरज करा कथा बलार द्वारा अनेकगुल उद्देश्य अल्लाह तला रे तम मध्य 
একটি হলো সান্তনা দেওয়া এই যে কষ্টকর আমলটি তোমাদেরকে দেয়া হলো এটি শুধুমাত্র তোমাদেরকেই দেয়া হয়েছে তা নয় বরং এই রকম কষ্ট তোমাদের আগেকার উম্মতরাও করেছে অতএব তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে তোমরা তো এটা করবেই বরং আগেকার উম্মতদের জন্য রোজা আরো কঠিন ছিল আমাদের জন্য তো শুধু পানাহার এবং আরেকটি কাজ নিষিদ্ধ প্রকাশ্যভাবে জাহেরি ভাবে তাদের জন্য আরেকটা জিনিসও নিষিদ্ধ ছিল কথাবার্তা বলাও নিষেধ কেউ কোনো কিছু কথা বলতে আসলে জিজ্ঞেস করতে আসলে রোজার মেয়াদের মধ্যে বলতে হতো যে আমি রোজাদার ব্যাস এতটুকুই এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলতে পারবে না কোনো কথা বলাই নিষেধ তো কত কঠিন ছিল তারা যদি সেই রোজা পালন করতে পারে তাহলে তোমাদের জন্য সহজতর রোজা দেওয়া হলেও তোমরা কেন পালন করতে পারবে না সান্তনা আর তাসাল্লি দেওয়া এর আরেকটা উদ্দেশ্য হল কামা কুতিবা আলিন আমিন কবলিকুম যেমনিভাবে তোমাদের আগেকার মানুষদের জন্যেও উম্মতদের জন্যেও লিখে দেয়া হয়েছিল ফরজ করে দেয়া হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের জন্যেও ফরজ করা হলো এর আরেক মর্ম হল ইমান যেমন প্রত্যেকের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আদম থেকে শুরু করে আমার হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর দাবি একই ছিল এবং প্রত্যেক নবী মানবতা মনুষ্যত্বের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে গেছেন ঠিক তদ্রূপ রোজাও তেমন ইমানের কাছাকাছি একটি পয়েন্ট এটি যে ইতিপূর্বের উম্মতদের জন্যেও এটিকে ফরজ করা হয়েছিল অতএব এটির গুরুত্ব যেন তোমরা বুঝতে পারো যে এটি ছাড়া মানুষ মানুষ হবে না কারণ লাল্লাকুম তাত্তাকুন আল্লাহ তালা বলছেন রোজার ফলাফল হলো যেন তোমরা মোত্তাকি হয়ে যেতে পারো লাল্লাকুম তাত্তাকুন রোজা তোমাদের জন্যে ফরজ করা হয়েছে এজন্যে যেন তোমরা আল্লাহর তালার নাফরমানি থেকে বেঁচে যেতে পারো ফলশ্রুতিতে তোমরা জাহান নামের আগুন থেকেও বেঁচে যাবে রোজার উদ্দেশ্য নিজের মধ্যে সেই শক্তি আর কুব্বত পয়দা করা যে কুব্বত আর শক্তির মাধ্যমে ইমানি বলে বলিয়ান হয়ে আল্লাহ ছাড়া সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা যায় শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়কেই মাথার মধ্যে হৃদয়ের মনে কোঠায় জায়গা দেয়া যায় মনের ভিতরে ভয় সবচেয়ে বেশি থাকবে একমাত্র আল্লাহ এই যোগ্যতা পায়দা করার জন্য এই শক্তি হৃদয়ের মধ্যে অর্জন করার জন্য ইমানি বলে বলিয়ান হওয়ার জন্য আল্লাহ তালা এই রোজা আমাদেরকে নসিব করেছেন তার কারণ হলো তাকোয়া ছাড়া মানুষ মানুষ হতে পারে না আল্লাহর ভয় ছাড়া মানুষ কোনো দিন মানুষ হতে পারে না দুপে জানোয়ার হতে পারে কিন্তু সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না মের মোহতারাম হাজরিন কোরআনে করিমে তাকোয়া ওয়ালা এবং মানুষকে সমার্থক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কোনো কোনো জায়গাতে শাহরু রমাদন এই আয়াতের পরে এই রোজার আয়াতের ধারাবাহিকতায় সামনে গিয়ে আল্লাহ তালা বলছেন শাহরু রমাদন আল্লাহিল কোরআন হুদাল্লিন্নাস মাহে রমাদান যার মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন মানব জাতির হৃদায়তের জন্যে মানুষের হৃদায়তের জন্যে তাহলে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের হৃদায়তের জন্যে অথচ সুরায় বাকারার দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন দালিকাল কিতাব লি হুদাল্লিল মুত্তাকি এই কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই অবতীর্ণ করা হয়েছে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাকোয়াওয়ালা তাদের হেদায়তের জন্যে ওই জায়গায় বলছে মানুষের হেদায়তের জন্যে আর এখানে বলছে তাকোয়াওয়ালার হেদায়তের জন্যে মুফাসরিনে কিরাম লেখেন বিনা তাকোয়ায় তাকোয়া ছাড়া আল্লাহর ভয় ছাড়া মানুষ কোনো দিন মানুষ হতে পারে না মানুষ জানোয়ার হয়ে যেতে পারে এই জন্যে তাকোয়া বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যার দ্বারা মানুষ মানুষে পরিণত হয় এবং আল্লাহ এটাই বলছেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন 
নাজিল করা হয়েছে এই কিতাবকে তাকওয়াওয়ালাদের হেদায়েতের জন্য আর ওখানে বলছেন মানুষের হেদায়েতের জন্য এই জন্য মুফাসসিরিন کرام বলেন তাক মুত্তাকি এবং নাস মানুষ হওয়া এটা সমার্থক পর্যায়ের এই জন্য আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন কোরআনে কারীমের মধ্যে 114 টি সূরা পারা কয়টি 30 পারা এক সূরা 30 পারা এক সূরা প্রথম পারা শুরু হয় সূরা ফাতিহার পর থেকে এজন্য সূরা ফাতিহা গোটা কোরআনে কারীমের নির্যাস গোটা কোরআনে কারীমের যে মূল মকসদ এবং উদ্দেশ্য এটিকে আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতিহার ভিতরে এসে একীভূত করে দিয়েছেন কেন্দ্রীভূত করে দিয়েছেন যে গোটা কোরআন পড়ার মওকা আর সময় কেউ পায়নি কিন্তু শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার সময় সে পেয়েছে যদি এটা পড়েও সে এটা বুঝে চলে তাহলে গোটা কোরআনের উপরে আমল তার জন্য সহজ হয়ে যাবে গোটা কোরআনের উদ্দেশ্য হেদায়েত সূরা ফাতিহার মূল উদ্দেশ্য হলো হেদায়েত কামনা করা সূরা ফাতিহার মূল উদ্দেশ্য হেদায়েত কামনা করা প্রথম তিন আয়াত কাটছে মাঝখানের এক আয়াত চতুর্থ আয়াত আগে এবং পরের মধ্যে যোগাযোগ সংযোগ সেতু আর শেষ তিন আয়াত এটা হলো মূল কথা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের নির্দেশনা দিয়ে দেন হেদায়েত দিয়ে দেন সিরাতে মুস্তাকিম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন হেদায়েত এটির দুটি অর্থ হয় মৌলিকভাবে একটি হলো ইরাআতু তরিক আর একটি হলো ইসাল ইলাল মতলুব ইরাআতু তরিক মানে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া যেমন গন্তব্যের পথ দেখিয়ে দেওয়া কেউ জিজ্ঞেস করলো ভাই আসাদ গেট কোন দিকে আসাদ গেট কোন দিকে আপনি বললেন এখান থেকে বের হই মসজিদের পশ্চিম দিক দিয়ে বের হই দেখবেন একটা বড় রাস্তা এই বড় রাস্তা থেকে বামে গেলে সোজা যেতে থাকবেন যেতে যেতে এটা আরো একটা বড় রাস্তার সাথে টি এর মাথায় মিলবে ওটা হলো আসাদ গেট তো এটা হলো কেউ আসাদ গেট যেতে চায় তার গন্তব্য দেখিয়ে দেয়া হলো হেদায়েতের একটা অর্থ এই যে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেওয়া গন্তব্যের পথ দেখিয়ে দেওয়া যে এই এই পথে চললে তুমি জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এই এই পথে চললে তুমি জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এ আল্লাহ এই অর্থের দিক থেকে অর্থ দাঁড়াবে আয় আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার পথটা দেখিয়ে দেন বহু রকমের মত পথ দেখা যায় বহু রকমের মতবাদ দেখা যায় কিন্তু কোন মতবাদ আমাকে জান্নাতে নেবে সেই মতবাদটা আমাকে দেখিয়ে দেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে সেই মতবাদ দেখিয়ে দিয়েছেন লাকদ কান লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা নিশ্চয় আল্লাহর এই রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা আর আদর্শ হুবহু ফলো করো সোজা জান্নাতে চলে যাবা আরেকটি হলো ইসাল ইলাল মতলুব হেদায়েতের আরেক মানা আরেক অর্থ ভাই আসাদ গেট কোন দিকে আপনি বলেন আসাদ গেট যাবেন আচ্ছা আসেন আমাকে ফলো করেন এইভাবে হাত ধরলেন এবং তাকে সাথে করে নিয়ে এইভাবে রাস্তায় বের হলেন সোজা গিয়ে আসাদ গেটের মোড় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ওখানে পৌঁছিয়ে বললেন এই হলো আসাদ গেট এটা হলো আসাদ গেট তো হৃদায়তের এই এক অর্থ যে আল্লাহ তালার কাছে এই জিনিস কামনা করা এই আল্লাহ আপনি তো হৃদায়ত প্রত্যেককেই কি করেছেন দিয়েছেন প্রত্যেকের জন্যেই হেদায়েতের পথ আপনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন রাস্তা তো প্রত্যেককেই জান্নাতে যাওয়ারটা দেখিয়ে দিয়েছেন নবী রসুলের মাধ্যমে নবী রসুলের পরে তাদের ওয়ারিশ আলেম ওলামার মাধ্যমে আপনি আমাদেরকে জান্নাতের পথ তো দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু দয়া করে আমাদেরকে শুধু পথ দেখানো পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়েন না আমাদেরকে দয়া করে হাতে ধরে পৌঁছিয়ে দেন আপনি নিজ অনুগ্রহে নিজ দয়ায় আপনার কেন্দ্রীয় ক্ষমতা আর পাওয়ার ব্যবহার করে আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত একদম পৌঁছিয়ে ঢুকিয়ে দেন মাওলা রাস্তা তো সবাই দেখিয়ে দিতে পারে মাওলা রাস্তা দেখানোর পরেও ভুল করে ফেলতে পারে রাস্তা চিনে নাই আয় আল্লাহ আপনার চেয়ে ভালো রাস্তা প্রদর্শনকারী তো কেউ নাই কিন্তু আমার মতো অযোগ্য তো কেউ নাই 
অতএব আমাকে দয়া করে আপনি জায়গা মতো একদম পৌঁছিয়ে দেন হ্যাঁ কোনো সময় যদি শয়তানের হামলা হয় কোনো সময় যদি মনের হামলা হয় কোনো সময় যদি ইজমের হামলা হয় কোনো সময় যদি নিজস্ব মতবাদের হামলা হয় কোনো সময় যদি এটা আর ওটার হামলা হয় সেই হামলায় যেন আমি ডানে বামে চলে না যাই বরং সোজা গিয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারি আপনার তো একটা রীতি এবং একটা নীতি আছে যে কেউ ভালো কাজ করতে চাইলে আপনি তাকে হেল্প করেন কেউ মন্দ কাজ করতে চাইলে আপনি এক্তিয়ার দিয়ে রেখেছেন দুনিয়াতে আপনি বাধা দেন না আয় আল্লাহ আমার জন্য আপনি দয়া করে আপনার কেন্দ্রীয় ওই পাওয়ারটা ব্যবহার করেন এক্সেপশনাল পাওয়ারটা যেটা কারো কারো ক্ষেত্রে আপনি দয়া করে করে থাকেন যে যদি আমি বিপদগামী হতেও চাই কোনো সময় হয়ে যেতে চাই আমাকে দয়া করে একটা পদ্ধতি দিয়ে আপনি ওখান থেকে ফিরিয়ে দেন আমি যেন সোজা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি তো এই দিন সিরাত আল মুস্তাকিম গোটা কোরআন করিমের মূল মাকসাদ হলো হেদায়েত মানুষের হেদায়েত আর আল্লাহ তারা সুরায় ফাতেকার ভিতরে হেদায়েত কামনা করতে হবে সেটা জানিয়ে দিলেন এই দিন সিরাত আল মুস্তাক কোরআনের সারাংশ আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিম দেখিয়ে দেন আর দেখিয়ে দিন দিবেন যে সেটা কোনটা দেখেন সুরায় ফাতেহা যখন মানুষ নামাজে পড়ে আল্লাহ তালা প্রতি আয়াত আয়াতে উত্তর দিতে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দা বলে আল্লাহ বলেন হামিদানি আবদি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে আর রহমান রহিম আল্লাহ বলেন আসনা আলী আবদি আমার বান্দা আমার গুণ কীর্তন করেছে মালিক ইয়াউমুদ্দিন আল্লাহ তালা বলেন মর্যাদানি আবদি আমার বান্দা আমার মর্যাদা আর গরিমা গিয়েছে আমার মহিমার গান গিয়েছে আর বান্দা যখন বলে ইয়া কান আবুদু ইয়া কান আস্তাইন প্রতি আয়াতে আয়াতে আল্লাহ উত্তর দিতে থাকেন নিশ্চয়ই ইবাদত একমাত্র আপনারই করি সাহায্য আপনার কাছেই চাই আল্লাহ তালা বলেন হাদা বাইনি ববাইনা কা ফিফটি ফিফটি হাদা বাইনি ববাইনা আবদি এটা আমার এবং আমার বান্দার মাঝখানে ফিফটি ফিফটি বান্দা আমাকে তার ইবাদত দিবে আমি তাকে আমার সাহায্য দিব মাঝামাঝি এর পরেরটা শুরু হচ্ছে মূল কথা তো প্রতি আয়াতে উত্তর দিচ্ছেন তো সামনেরও সবগুলো আয়াতে উত্তর দেওয়ার কথা কিন্তু নবীজি বলেন সবগুলো আয়াতে আর আল্লাহ উত্তর দেন না শেষের তিন আয়াত যখন বলে শেষ করে তখন গিয়ে আল্লাহ উত্তরটা দেন প্রথমে প্রতিটা আয়াতে উত্তর দিয়েছেন এক দুই তিন চার সাত আয়াতের সুরায় ফাতিহা শেষ তিন আয়াতেও তো প্রতি আয়াতে উত্তর দেওয়া উচিত উত্তর দেন না এই দিনের সিরাত আল মুস্তাকিম পঞ্চম আয়াত এই আল্লাহ আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিম প্রদর্শন করুন আল্লাহ তালা উত্তর দেন না কেন এখনো দোয়া ইনকমপ্লিট দোয়া কমপ্লিট হয়নি ইনকমপ্লিট দোয়াতে আল্লাহ তালার উত্তর আসবে না তো কমপ্লিট দোয়া কোনটা কমপ্লিট দোয়া হলো হেদায়ত ওয়ালাদের সাথে রাখেন আর গোমরাহদের দল পরিত্যাগ করার তৌফিক দান করেন হেদায়ত পন্থীদের পথে রাখেন হেদায়ত পন্থীদের সাথে রাখেন তাদের পথে চালান আর গোমরা আর বিভ্রান্তদের পথ আর দল আর মতকে পরিহার করার তৌফিক দান করে এই হল দ্বিতীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম আয়াতের সারাংশ হিদিন সিরাত আল মুস্তাকিম পঞ্চম আয়াত আমাদেরকে হেদায়তের পথ প্রদর্শন করুন সেরাত এ মুস্তাকিমের পথ প্রদর্শন করুন আল্লাহ তালা উত্তর দেন না কমপ্লিট হয় নাই ষষ্ঠ আয়াত সিরাত আল্লাহিনামতে আলহিম সিরাতে মুস্তাকিম আল্লাহ সেই সিরাতে মুস্তাকিম তাদের পথ ওই সমস্ত ব্যক্তিদের পথ যে সমস্ত ব্যক্তিদের উপর আপনার দয়া হয়েছে করোনা হয়েছে আপনি করোনা করেছেন এবং তাদেরকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন এক কথায় হকপন্থী জমা হইরিল মকদুবি আলী হিম্মর দলিল এখানে হকপন্থীদের সাথে থাকার ঘোষণা আর শেষ আয়াতে বাতিল পন্থী যত রকমের বাতিল হতে পারে সেখান থেকে সরে আসার ঘোষণা তাদের পথ নয় যাদের উপর আপনার অভিশাপ পড়েছে অথবা যারা বিভ্রান্ত আর গোমরা হয়েছে তাদের পথ নয় অতভ্রষ্টদের পথ নয় যখন বান্দা এই দোয়া করে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়তের পথ প্রদর্শন করেন হকপন্থীদের সাথে রাখেন বাতিলপন্থীদের কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দেন আমাকে বাতিল পরিহার করার 
হককে মনে প্রাণে মেনে নেওয়ার গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন যখন এই দোয়া পরিপূর্ণ করে তখন আল্লাহ তালা এবার তিন আয়াত মিলিয়ে এক উত্তর দেন সালনি আবদি আমার বান্দা আমার কাছে একটা প্রার্থনা করেছে বলে আবদি মাই সাল আমার বান্দা যা চেয়েছে তা দিয়ে দেওয়া হলো তো গোটা কোরআনের সারাংশ তো হলো সুরায় ফাতে হাতে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন হেদায়ত হেদায়ত পেতে হলে আল্লাহর প্রশংসার বিকল্প নাই সে মনে করবে যে সমস্ত প্রশংসার আধার এবং একমাত্র মালিক আর অধিকারীকে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা যে মিশবে একটা মোহনায় সেই মোহনার নাম হলো আল্লাহ সকল প্রশংসা যে এক মোহনায় মিশে যেতে হবে যদি সেই মোহনায় গিয়ে মিশে অনুভূতির দিক থেকে তাহলে আমার কাছে ইমান আছে আর যদি না মিশে আর সমস্ত প্রশংসা কোনো প্রশংসা এদিকে কোনো প্রশংসা এদিকে কোনো প্রশংসা ওদিকে হ্যাঁ কিন্তু সেই প্রশংসাগুলো গিয়ে আল্লাহর মোহনায় একত্রিত হতে পারে না তো বুঝতে হবে সেই জায়গাতে আমি হেদায়তের পথ পাব না আমি হেদায়ত পন্থীদের সাথে থাকতে পারব না নবী করিম সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে সাত করেছেন যখন কোনো ফাঁসেফের প্রশংসা করা হয় কোনো ফাঁসেফ মানে যে প্রকাশ্য গুণা করে এরকম ব্যক্তির যখন প্রশংসা করা হয় এই তজ্জা বিহি আরসুর রহমান এই প্রশংসার কারণে ক্ষোভে দুঃখে রাগে গায়রতে অভিমানে আল্লাহ তালার আরস কাঁপতে থাকে কারণ ফাঁসেপ যে আল্লাহর না ফরমান তার প্রশংসা করা মানে আল্লাহর প্রশংসার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এই জন্য প্রকাশ্য গুণাহকারী প্রকাশ্য মুমিন মুসলমানকে হত্যাকারী প্রকাশ্যে মুমিন মুসলমানকে কষ্ট প্রদানকারী প্রকাশ্যে মিথ্যা কথার প্রচারকারী প্রকাশ্যে যেগুলো হারাম কাজ সেই কাজগুলো প্রকাশ্যে যে ব্যক্তি করে এককালে ঘুষ ছিল সবকালেই টুকটাক ঘুষ তো মানুষ খেত কিন্তু এটার একটা নাম ছিল আন্ডার টেবিল একটা সময় ছিল সেটা বলা হতো কি হ্যাঁ আন্ডার টেবিলের কারবার করে আন্ডার টেবিলের জিনিস আনছেন এইভাবে তার মানে এটা প্রকাশ্যে খেতে সে লজ্জা পেত তলে তলে খেত লুকিয়ে খেত খামের ভিতরে ভেরে এখানে ডকুমেন্টস আছে স্যার দেখে নিয়েন এই ডকুমেন্টসের ভিতরে জিনিস ঢুকানো আছে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত দিতেও লুকিয়ে খেতেও লুকিয়ে গুণা হতো ঠিক কিন্তু প্রকাশ্যে করছে না প্রকাশ্যে করছে না তলে তলে আর একটা জোরে হাত চলে এসেছে খাবো ঘোষ টাকা আনছেন টাকা আনলে কি না আনলে ফাইল চলে নাকি এটা হলো প্রকাশ্যে সরাসরি ফাঁসে ফাঁসেফের আরেক ব্যাখ্যা তারিফ সংজ্ঞা যে কবিরা গুনায় লিপ্ত হয় সে ফাঁসে জেনে শুনে যখন কোনো ফাঁসেফের প্রশংসায় মানুষ মত্ত হয় আল্লাহ তালার আরস কাঁপতে থাকে আর যদি কাফেরের প্রশংসায় মত্ত হয় তাহলে কি হয় তাহলে তার উপরে আল্লাহ কি পরিমাণ ক্ষিপ্ত হন আর রুষ্ট হন যেহেতু বলে শেষ করা যাবে না এজন্য ওটা আর বলেনি নেই ওটা ধরে নাও একজন মুসলমান কিন্তু প্রকাশ্য গুণাহকারী মুসলমান প্রকাশ্যে কবিরা গুণাহকারী এরকম ব্যক্তির প্রশংসা করলে যেহেতু এই প্রশংসা যে আল্লাহর প্রশংসার মোহনায় মেলে না এজন্য আল্লাহ ক্ষিপ্ত হন আল্লাহর আরস কাঁপতে থাকে তো কাফের যে সরাসরি বিদ্রোহকারী এইরকম ব্যক্তির প্রশংসায় মুসলমান মানুষ লিপ্ত হলে তখন কি অবস্থাটা দাঁড়াতে পারে এই জন্যে বলছিলাম যে ইমানদার হওয়ার হেদায়তওয়ালা হওয়ার লক্ষণই হলো যে তার সমস্ত প্রশংসা করার সময় তার সামনে থাকবে যে এই প্রশংসায় আমার আল্লাহ খুশি হন কি হন না যদি আমার আল্লাহ এই প্রশংসায় খুশি হন তাহলে আমি এই প্রশংসা করব যদি আল্লাহ এই প্রশংসায় খুশি না হন তাহলে এই প্রশংসা আমি করব না 
আমি যে গান গাইছি এই গানে যদি আল্লাহ খুশি হন তাহলে গাইব আর যেই জয় গান গাইছি এটা দিয়ে যদি আল্লাহ রুষ্ট হন আমি গাইব না ইমানদারের আলামতার লক্ষণ হেদায়তওয়ালার আলামতার লক্ষণ তো গোটা কোরআনে করিমে যা আছে সেটা সারাংশ আল্লাহ তালা সুরায় ফাঁতে আয় দিয়েছেন এরপর থেকে ত্রিশ পাড়া শুরু হচ্ছে এরপরে ডিটেইল শুরু হচ্ছে এটা তো সামারি এরপর থেকে ডিটেইল ডিটেইল শুরু হয়েছে প্রথম পাড়ার প্রথম সুরা কি আলিফলামা আলিফলাম মিম আপনি দেখেন প্রত্যেক পাড়ার উপরে একটা লেখা থাকে এটা কোন পাড়া বাইশ পাড়ার উপরে লেখা থাকে ওমাই ইয়াকনুত কেন ওমাই ইয়াকনুত থেকে এই পাড়া শুরু হয়েছে একুশ পাড়ার উপরে দেখবেন লেখা আছে বিশ পৃষ্ঠা পঁচিশ পৃষ্ঠা যাই পৃষ্ঠা থাক না কেন তার ভিতরে দেখবেন লেখা থাকে উতলু মা ও হইয়া কেন উতলু মা ও হইয়া দিয়ে এই পাড়া শুরু হয়েছে বারো নম্বর পাড়ার ভিতরে দেখবেন ওমা মিন্দা আব্বা কেন ওমা মিন্দা আব্বা তিন ফিল আরদিল্লাহ দিয়ে এই পাড়া শুরু হয়েছে প্রথম পাড়ার ভিতরে দেখবেন উপরে লেখা আছে দ্বিতীয় পাড়ার আগ পর্যন্ত আলিফলাম দেখেন কি লেখা থাকে আলিফলাম প্রথম পাড়া কেন প্রথম পাড়া আলিফ লামিন থেকে শুরু হচ্ছে এই প্রথম পাড়া ডিটেল যেখান থেকে শুরু হয় এটার প্রথম সুরাটার নাম হলো সুরাতুল বাকারা বাকারা মানে গাভি বাকারা মানে গাভি গাভি গাই গরু সোজা কথায় এবং কোরআনে কারিমের একদম শেষ সুরা যেটা সেটার নামটা আপনারা সবাই জানেন বলেন তো কি মানুষ কি বুঝাইছে কোরআন যদি না থাকে গরু থাকবা দেখতে দুই পেয়ে জীব জানোয়ার হইতে পারো আসলে গরু রদম আর যদি কোরআন অনুযায়ী চলো আমার দেওয়া হেদায়েতকে গ্রহণ করো সব মত বাদ সব দল বাদ সব পদ বাদ শুধুমাত্র আল্লাহ তোমার পথ তোমার মত তোমার হাবিবের পথে আমি আছি যদি এই মতে চলতে পারো তো তাহলে এই গরু থেকে তুমি কোরআন শেষ করবা তুমি মানুষে পরিণত হবা গোটা পৃথিবীকে জানোয়ারের পৃথিবী থেকে মানব জাতির পৃথিবী বানাতে হলে কোরআনের বিকল্প নাই এই জন্য শুরু হচ্ছে বাকারা আর গাই দিয়ে আর শেষ হচ্ছে ইনসান মানুষ দিয়ে বিকল্প নাই হেদায়তের দ্বারা মানুষ রূপী মানুষ সত্যিকারের মানুষে পরিণত হয় আর মানুষ যখন আসল মানুষে পরিণত হয় তখন তার মধ্যে তাকোয়ার গুণাবলীগুলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে হুদান লিল মুত্তাকিন তাকোয়াওয়ালাদের হেদায়তের জন্য আর এই তাকোয়া অর্জন করা যায় মানুষ হওয়া যায় রোজার মাধ্যমে রোজার আমলের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে মানুষ বানাতে পারে নিজেকে মানুষ বানানোর জন্য যে মানবিক শক্তি লাগে মানসিক শক্তি আর বল লাগে সেটা আল্লাহ তালা তাকে সর্বরাহ করে ইমানদাররা তোমাদের জন্য সিয়াম সাধনাকে ফরজ করা হয়েছে কামা কুতিবা আলিন আমিন কাবলিকুম যেমন যেমন নাকি তোমাদের পূর্বেকার উন্মতদের জন্য এটিকে ফরজ করা হয়েছিল কারণ এর কোনো বিকল্প নাই মানুষকে তো আসলে মানুষ হতে হবে লালাকুম তাত্তাকুন যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পারো যেন তোমরা মানুষ হতে পারো আর যদি মানুষ না হতে পারো আর যদি মুত্তাকি না হতে পারো তো তাহলে মনে রাখবে তোমাদের অবস্থা হলো সে সমস্ত লোকদের মতো যাদেরকে আমি জানোয়ারের অধম বলেছি নিশ্চয় আমি তৈরি করেছি জাহান নামের জন্য বহু সংখ্যক মানুষ এবং জিনকে তাদের লক্ষণ শুনে নাও তাদের আলামত শুনে নাও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো শুনে নাও হৃদয় আছে হৃদয় দিয়ে ভাবার জিনিস ভাবে না কে তাকে বানালো তার কথা ভাবে না কে তাকে খাওয়ায় সেটা সে ভাবে না 
কে তাকে পড়ায় তার কথা সে ভাবে না কে তাকে বাঁচায় তার কথা সে ভাবে না সে দুনিয়ার আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কথা অনুযায়ী নিজেকে চালায় আর মূল মাওলাকে ভুলে যায় লহুম কুলুবুন আমি তাদেরকে ভাবার শক্তি দিয়েছি তাদেরকে আমি হৃদয় আর অন্তকরণ দিয়েছি লাইফ কহু না বিহা এত বড় যন্ত্র যে ভাবনা দিয়ে ভেবে সে নিজেকে জান্নাতের পথের পথিক বানিয়ে আল্লাহর মেহমান বানাতে পারত সেটা সে করতে পারে না সেই যন্ত্রকে সে ব্যবহার করতে পারে না খুব দামি একটা মনে করেন দেড় লক্ষ দুই লক্ষ টাকার মোবাইল এই মোবাইল সেট যদি এমন একজনের হাতে দেওয়া হয় যে মোবাইল চালাতে জানে না তো ঘোড়ার ডিম সে হাতে নিয়ে রিসিভও করতে পারবে না ঠিক মতো কাটতেও পারবে না তার কাছে এটা ঘোড়ার ডিম এত দামি জিনিস আর এটাই যে চালাতে পারে তার কাছে যখন যাবে আল্লাহ আকবর এই এক জিনিস দিয়ে সে অভ্যুত্থান ঠেকাই দিবে এই এক দিক এই এক জিনিস দিয়ে সামরিক বিশাল ষড়যন্ত্র পাশ্চাত্যের বিশাল ষড়যন্ত্রের সামরিক অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে দিতে পারে হয় নাই আরে এরদো গানকে ফেলে দেওয়ার জন্যে পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের সাথে হাত মিলিয়ে হ্যাঁ ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের তুরস্কের তৎকালীন সেনাবাহিনী কু করতে চাইলো রাতের বেলা আর এই বেটা সংবাদ পেয়েছে এমন জায়গাতে যখন সে রাজধানীর বাইরে ওখানে বসে তার মোবাইলে শুধু সে একটা মেসেজ থ্রো করে দিয়েছে কতক্ষণ লেগেছে দুই তিন মিনিট লেগেছে এই দুই তিন মিনিটে সারা দেশের মধ্যে সংবাদ পৌঁছে গেছে সারা দেশের জনগণ রাস্তায় নেমে এসছে ট্যাঙ্কের সামনে মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে সেনাবাহিনী কতটুকু পর্যন্ত যাবে ওইটাকে যে ব্যবহার করতে পারে এত দামি ডিভাইস ব্যবহার করতে জানলে তো বিশাল সামরিক শক্তিকে ঠেকিয়ে দেওয়া যায় আর ব্যবহার করতে না জানলে এই দামি জিনিস হ্যাঁ মনে করেন আমার কাছে যদি থাকে তো এটা ঘোড়ার ডিম আমি ব্যবহার করতে জানি না কেমনে চালায় জানিও না ঠিক মতো এর কাছে জিজ্ঞেস করতে হয় তো ঠিক কল এত বড় একটা দামি জিনিস যেই দামি জিনিস আল্লাহ তালা এই ভাবার ক্ষমতা আল্লাহ তালা অধিকাংশ জন্তু জানোয়ারকে দেন নাই সেটা আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে দান করেছেন আল্লাহ বলেন এত বড় দামি ডিভাইস দেওয়ার পরেও এটা দিয়ে সে আমাকেই চিনল না আমার পথই ধরতে পারল না হেদায়ত মনে করে গুমরাহির পথের ভিতরে যে চলতে লাগলো মুফতি কবির সাহেবদের ব্যাখ্যার উপরে চলতে লাগলো মুরগি সাহেবদের ব্যাখ্যার উপরে চলতে লাগলো তার অবস্থা হলো এই লহুম কুলুব তাদের হৃদয় আছে কিন্তু এ দিয়ে অনুধাবন করতে পারে না চোখ আছে দেখার জিনিস দেখে না অন্য জিনিস দেখে সতেরো জন মানুষ মরে গেল এটা দেখে না এখানে যারা মারল সেটাতে তাণ্ডব দেখে না যারা মরল তাদের তাণ্ডব দেখে তাহলে চোখ আছে চোখ দিয়ে দেখে না যারা মারল তাদের কেউ মরে নাই মরে গেল যারা সতেরো জন এই যারা মরল তাদের তাণ্ডব দেখছে কিন্তু যারা মারল তাদের তাণ্ডব দেখে না তো এই রকম চোখওয়ালা তো চোখ আছে আল্লাহ বলেন লাজুব সেরু না বেহা এ চোখ দিয়ে দেখে না আদা দেখে ফুল দেখে না ওলাহুম আদা নুন লাউ না বিহা কান আছে শোনার জিনিস শুনে না আকামের জিনিস শুনে আল্লাহ বলেন এই যে বললাম এগুলো হলো লক্ষণ আর আলামত উলাই কাকাল আনাম দেখতে মানুষ হলেও এরা চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের মতো বালহুম আদল বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট এবং বিভ্রান্ত উলাই কা হুমুল গাফিলুন মনে রাখবা এরাই অসতর্ক অথচ এরাই তোমাদেরকে সতর্কের বাণী শোনাবে সাবধান আটেনশন এই হয়ে যাবে আর সেই হয়ে যাবে ওরা সতর্ক করে ওরা নিজেরাই তো সবচেয়ে বেশি অসতর্ক তারা যে জাহান নামের খাদে পা দিয়ে বসে আছে খবর নাই আরে সবই ঠিক করি কোনটা বেটা এই জন্য মানুষ হতে হলে তাকোয়া লাগবে তাকোয়া হতে হলে ইমান লাগবে ইমান ঠিক মতো চলতে হলে কোরআন লাগবে কোরআন থেকে দূরে গিয়ে হেদায়ত থেকে দূরে গিয়ে মানুষ মানুষ হয় না মানুষ মানুষ নামের জানোয়ার হয় আর অমানুষ হয় এই জন্য মেয়ের মোহতারাম দোস্ত আজিজ ও বুজুর্গ ইমানদারের লক্ষণ আল্লাহ বলেছেন ইন্নামাল মুমিন ইমানদাররা প্রত্যেকে একে অপরের ভাই হবে 
ईमानदार से अमेरिका थक कलेमार भाई कलेमार बोन से ब्रिटेने थक कलेमार भाई से जार्मानी थक कलेमार भाई भारत थक कलेमार भाई श्रीलंक थक कलेमार भाई पाकिस्तान थक कलेमार भाई अफगानिस्तान थक कलेमार भाई अस्ट्रेलिया थक कलेमार भाई बांगलेशे थक जे जेखने थक ना क्यों अल्लाह तला तरह के भ्रतृत्व बंधने आबद्ध कर दिए कलेमार भित तुम्हरा प्रत्येके भाई भाई क्या दिन मानुषर निजे मायर पेटर भाई तर भाई के अस्वीकार कर दुनिया को भाई छा कुरान बोले मायर पेटर भाई के अस्वीकार कर चेन तो दुनिया के क्यों है ना निजे मायर पेटर भाईर चे आपन भाई तो क्यों है ना डर सैयद मुजताबा आली रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ श्री शिष्य मध्य एक जो बांगला साहित्य जज्जल्यमान देदीप्यमान एक सूर्य उनार गल्पारा पढ़े एक पाठ हल देशे विदेश रचनावली आर भरे उन्नी जो अफगानिस्तान छें तक कार एक घटना शनिए जो वोने एक ऐले थकत परिचारक तर क्चटाज कर दी आब्दुर रहमान ये आब्दुर रहमान एक दिन इसे से गड़ा गड़ी कर एकदम मटीत गड़ा गड़ी कर तो मन कर ना जानी कि तर कान्ना बंद ही है ना शेष पर्त जिज्ञेस करारे से जान जे तर भाई मारा गे भाई मारा गे ये कादे ना कि अरे तुम्हें बोल कि अरे बऊ ग बऊ पा जाए अमुक गेले तमुक पा जा बापो नाई माओ नाई जो नतून एक भाई जन्म दिवे हमार भाई गेस भाई पाना तो भाईर मर्म बेटा बुझे सैयद मुस्ताफा आली साहेब एट दिए उदाहरण दिए उठिए एने बुझिए जो भाईर मूल्य कत बेसि तो अल्लाह तबारक वाले जो सम्पर्क बंधने आबद्ध कर से बंधन नाम हलो इमानी बंधन प्रत्येक ईमानदार एके अपर भाई एर विपरीत जे हक ना क्यों तरह आचरण और भाईर साथ आचरण को समय एक होना आपने आपने नाम हलो ईमानदार भाई क्या दिन मायर पेटर भाई अस्वीकार कर आल्ला भाई के देखे पालाते थे जिज्ञेस कर ले पृथ्वी को भाई छा कितु कलेमार भाई से दिन स्वीकार कर आल्लाह इन्हीं कलेमार भाई जाननातर फैसला होनी जो दया करें तो इना के साथ जाननात दिए दें से दिन कलेमार भाई कजे आसदिन सीमान ओपर भाई कजे आसबेना सात समुद्र तेर नदी ओपारे भाई कजे आसबेना ईमानदार चिंता करा दरकार हमार से दिनकार भाई के से दिनकार भाई के दूरे सरिए दिनकार शत्रु के टेब ता कतटुकु ईमान पथे आतटुकु हमें दिन आबी तो सबाई करते क्यों दाबिर सत्यता प्रकाश करा प्रमाण करा सकल पक्षे सम्भव है ना अल्लाह तबारा गोटा कुरने का जिनगुल खुले खुले बोले दिए मुनाफिक तक विशारत और सुसंबाद दिए दें गुड निज दें तंत्रणादायक शास्ति आरा जरा ना कि काफिर के निजे बंधु हिसाब से बरण कर ईमानदार दे तुलन तक अपनी जान दें तर का इज्जत चाय सम्मान कमना कर इज्जत जमिया मन रखे समस्त इज्जत सम्मान केंद्र एवं उत्स हलन अल्लाह रबुल आलमीन तरह सम्पर्क करो तरह सम्पर्क कर तरह सम्पर्क वाला ईमानदार तुम्हार सम्पर्क गड़ो इज्जत सम्मान तुम्हार पदचुम्बन कर दुनिया तो आखेरा मेरे मोहतरम दोस्त ये मन रखते हैं नबी करीम आलिस्लाम से असाधारण बाणी से असाधारण बाणी नबीजी बोल शुने रखो जो कि राजा बादशाह आसबे 
ফামান দখলে আলিহিম যারা ওই সমস্ত রাজা বাদশার কাছে যাবে অসদ্যাহিম এবং তাদের মিথ্যাকে তাদের মিথ্যাকেই পেটরাকেই এভাবে কি করতে থাকবে তাল পিটাইতে থাকবে ফলাই সামিননি সায়াকুন বাদি উমার আমার পরে কিছু এরকম রাজা বাদশা আসবে ফামান দখল আলিহিম ফসদ্দাহুম বিকাদি বিহিম যে ব্যক্তি তাদের কাছে যাবে এবং তাদের মিথ্যাকে ঢোল পিটিয়ে ওটাকেই সত্য বলে আখ্যায়িত করবে ও আহুম আলা জুলমিহিম তাদের নির্যাতন অত্যাচারের মধ্যে তাদেরকে সহায়তা করবে ফালাই সামিননি মনে রাখবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত কেয়ামতের দিন হবে না ওয়ালাস তুমিন আমার সাথে তার সাথে আমারও কোনো সম্পর্ক থাকবে না সেও আমার সাথে সম্পর্ক করতে পারবে না যদি আসেও আমার তার সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না ওয়াহু ওয়াহিদুন এবং সে আমার হাউজে কাউসারের কাছে আসলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে তাকে জাহান নামে পাঠানো হবে ওমান লামিয়াদুল আলিহিম আর যে ব্যক্তি এই সমস্ত রাজা বাদশার কাছে যাবে না আউ দেখালা আলিহিম অথবা যাবে কিন্তু তাদের মিথ্যাকে সত্য হিসেবে আখ্যায়িত করবে না কালোকে সাদা ওলাম ইন হুম আলা জুলমিহিম এবং তাদের জুলুম তাদের নির্যাতন আর অত্যাচারে তাদের পক্ষ নেবে না তাদের সাহায্য করবে না ফাহু আমিননি তাদের কাছে যায় যায় না অথবা গেলেও তাদের জুলুম নির্যাতনের পক্ষ নেয় না এবং তাদের মিথ্যাকে সত্য হিসেবে আখ্যায়িত করে না মনে রাখবে ফাহু আমিননি সে আমার ভেতর থেকে সে আমার থেকে ও আনামিন আমি তার থেকে মানে সে আমার আমি তার সে আমার আমি তার ওয়াহুয়াদুন আলিয়াল হাও সে আমার হাউজে কাউসারে আমার কাছে আসবে আমি তাকে পানি পান করাবো মেয়ে মোহতারাম দোস্ত এর জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে সামনে রামাদানুল মুবারক আসছে আমাকে ইমানদার হতে হবে রোজার মাধ্যমে আমাকে তাকোয়াওয়ালা হতে হবে আমার ইমানি ভাইয়ের সাথে আমার ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে মজবুত করতে হবে তাহলেই আমি রোজার সত্যিকারের সাফল্য পাবো নতুবা রোজা ক্ষুধার্থই থাকবো সবাই থাকে আমিও থাকছি কাজ কিছু হবে না ইয়াহাল্লাদিনু কুতিবা আলাই কুমুসিয়াম ও ইমানদাররা তোমাদের জন্য রোজাকে ফরজ করা হয়েছে কামা কুতিবা আলাল্লাদিন আমিন কাবলিকুম লাল্লাকুম তত্তাকুন যেমন তোমাদের পূর্বেকার লোকদের জন্য রোজাকে ফরজ করা হয়েছিল কেন যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পারো আর কোরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে শাহরুর রমাদন মাহে রমাদন আল্লাহ উন জিলাফিহিল কোরআন হুদান লিন নাস মানব জাতির হৃদায়তের জন্যে আর ওখানে বলছে তাকুয়া ওয়ালাদের হৃদায়তের জন্যে অর্থাৎ তাকুয়া অর্জন করার মাধ্যমে রোজা ব্রত পালন করার মাধ্যমে তাকুয়ার শক্তি অর্জন করার মাধ্যমে যেন আমরা সত্যিকারের মানুষ হতে পারি সে তৌফিক আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে সকলকে গোটা পৃথিবীর সকল মুসলিমকে এবং অন্যদেরকেও নসিব করুন ওমা আলিনা ইল্লাল বালাব চার রাখাত কবলাল জুমা সন্নত করে